আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল নামিরার সোয়ার্ল্ড আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকে সকালে উঠে মনে হলো বাচ্চাদের জন্য তাদের পছন্দের চকলেট কেক বানাই আর ঘুম থেকে উঠে সারপ্রাইজ হবে আর নতুন কেকের মোল্ড কিনলাম তাই ভাবলাম আজকে একটা কেক বানিয়ে ফেলি একটি বাটিতে গরম পানি নিয়ে এর উপর একটি বাটিতে দুটি ডিম এক কাপ চিনির সাথে হ্যান্ড বিটার দিয়ে বিট করে নেব 10 মিনিট বিট করার পর ডিমের কালার চেঞ্জ হয়ে ফোমের মতো হয়ে যাচ্ছে যাদের বাসায় এক বিটা নেই তারা এই পদ্ধতি ফলো করতে পারবেন আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন তারপর একে একে সব লিকুইড উপাদান দিয়ে দিব প্রথমে এক কাপ তেল দিয়ে ডিমের টেক্সচারের সাথে মিশিয়ে নিব তারপর এক চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিব যাতে কেকে ডিমের গন্ধ না লাগে এখন সবগুলো উপাদান ভালো করে মিশিয়ে নিব তারপর শুকনো উপাদান গুলো একত্রে করে নিব একটি ছাকনির মধ্যে টু থার্ড কাপ কোকো পাউডার এক কাপ ময়দা হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার ছাকনির উপর নিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে নিব এভাবে যদি কেকের ব্যাটারটা তৈরি করার আগে যাবে শুকনো উপাদানগুলো আমরা ছেঁকে নিই তাহলে কিন্তু খুব ভালো হবে যত মিহি করে ছাঁকব তত ভালো হয় তারপর এক হাফ কাপ লিকুইড দুধে এক চা চামচ ভিনেগার দিয়ে দশ মিনিট ওয়েট করব এটা দিলে কেকে খুব ভালো হয় সফট হয় তারপর ডিমের মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিব হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিব হাফ চা চামচ ঘি দিব তারপর সব লিকুইড উপাদান একত্রে মিশিয়ে নিব এই ব্যাটারটা কিন্তু খুব ভালো করে মিশাতে হবে এই ব্যাটারটাকে শুকনো উপাদানের সাথে মিশিয়ে নিব একটি স্পেচুলা দিয়ে খুব ভালো করে সব উপাদান মিশিয়ে নিতে হবে যত ভালো করে মিশাবে কেকটা তত ভালো হবে কেকের উপাদানগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পরিমাপ করতে হয় তা না হলে কেক শক্ত হয়ে যায় খেতে ভালো লাগবে না উপাদান যেমন লবণ তারপর চিনি এগুলো যাতে ভালো করে মিশে যায় কোনো দানা না থাকে এখন কেকের একটি মোল্ড নিব মোল্ডটা আমি আজকে গোল কেক বানাবো তাই একটি গোল মোল্ড নিয়েছি এখন কেকের মোল্ডে তেল ব্রাশ করে নিব তারপর কেকের মোল্ডের জন্য গোল করে কাগজ কেটে নিব কাগজটিকে এখন কেকের মোল্ডের মধ্যে দিয়ে দিব তারপর মোল্ডের মধ্যে কেকের ব্যাটারটা দিয়ে দিব কেকের ব্যাটারটা আমি কেকের মোল্ডের মধ্যে আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিব আজকের ব্যাটারটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে এরকম ব্যাটার হলে কিন্তু কেকটা খুব ভালো হয় এখন কেকের মোল্ডিকে আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে নেব তাহলে ভিতরে যে বাবলস গুলো আছে সেগুলো উপরে উঠে যাবে এখন আমি আমার কেকটিকে বেক করব। এখন একটি পাত্রে লবণ দিয়ে এর উপরে একটি স্টেন বসিয়ে দিব দশ মিনিট হাই হিট দিয়ে জাল দিব এখন ঢেকে দিলাম দশ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে দেখব যে ঠিক তা পাঁচটি কিনা হ্যাঁ আমার তাপ হয়ে গেছে এখন আমি কেকের মোল্ডি বসিয়ে দিব চল্লিশ মিনিট পর কেকটি একটি টুথপিক দিয়ে চেক করব বেক হয়েছে কিনা কেকটি থেকে যদি টুথপিকটি ইজিলি চলে আসে তাহলে বুঝবো কেক হয়ে গেছে কেকে যদি আটকে থাকে টুথপিকটি তাহলে আরো একটু সময় দিতে হবে এখন লবণগুলো ঠান্ডা করে নিব পরবর্তী ইউজের জন্য কেকের উপর আমি সুগার সিরাপ দিয়ে নিয়েছি সুগার সিরাপ দিলে খুব ভালো হয় সফট হয় তো চকলেট কেক মানে ডেকোরেশন করতে হবে চকলেট দিয়ে তো আমি চকলেট দিয়ে ডেকোরেশন করে নিলাম এটা যার যার চয়েস আপনারা চাইলে অন্য কিছু দিয়েও ডেকোরেশন করতে পারেন আজকে ভাবতেছি যে নামিরার চুলগুলো কেটে দিব নামিরার চুলগুলো কেটে দিব মানে হলো যে নামিরার চুলের আগাগুলো কেটে দিব কারণ বেশি ছোট করব না সামনে ঈদ ভালো লাগবে না ওর ওর চুল অনেক পাতলা কাটতে অনেক ইজি হবে ভাবতেছি এই লকডাউনে পার্লারে যাওয়াটা রিক্স এর তাই আমি বাসায় যেমনই পারি কেটে দিচ্ছি আমি কিন্তু চুল কাটতে পারি না আর কখনো আমি চুল কাটি নাই ওর চুলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি প্রথমে তারপর চুল চিরুনি দিয়ে আশ্রি নিচ্ছি ও চুল কাটতেই দিচ্ছে না বার বার নড়াচড়া করতেছে ও চুল কাটবে না পিছনের চুলগুলো চিরুনি দিয়ে আশ্রিয়ে আগাগুলোকে কেটে নিচ্ছি যাতে চুলগুলো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় আর বড় হলে তো খুব ভালো লাগে ওর বাবা চায় যাতে ওর চুল বড় রাখি আর মেয়েদেরকে বড় চুলেই ভালো লাগে তাই না নামিরার মোটেও চুল কাটতে ভালো লাগছে না ওর এই গল্প বলে ওর বাবার ভয় দেখিয়ে চুলগুলো কাটতেছি ওর বাবা কিন্তু ওকে বকা দেয় না কখনই একটা কথাই ওর বাবা বলবে মা তুমি এটা কেন করেছো তখন নামিরা খুবই সেট হয়ে যায় যে বাবা ওকে বকা দিচ্ছে মনে হয় এটাই নামিরাকে বলে যে বাবা বকা দিবে নামিরার বাবা যখন নামিরাকে বলে তুমি এটা কেন করছো বাবা কষ্ট পেয়েছি এটা শুনে নামিরা বাবাকে বলে আমি আর করব না বাবা সরি বাবা তখন নামিরা অন্য কথা বলে বাবাকে বলে বাবা আজকে আমি পড়েছি আমি আজকে এটা খেয়েছি বাবা মেয়ের রিলেশনটা এমনই হওয়া উচিত মেয়েরা বাবার ভক্ত হয়ে থাকে নামিরাকে দেখলেই তা বোঝা যায় 
তো নামিরাকে তো অনেক কষ্ট করে চুল কেটে দিচ্ছি আর পিছনের চুলগুলোকে আমি চিরুনি দিয়ে আসছি আগাটা যে আছে ওইটা আমি কেটে দিচ্ছি মেবি ওর খুব আনইজি ফিল হচ্ছে হরি কথা কারণ চুল কাটলে খুব মানে খারাপ লাগে মনে হয় চুলের গুতা লাগছে ঘাড়ে টারে তো আমি তো ওকে পাউডার দিয়ে নিয়েছি যাতে চুলে আটকে গেলে শরীরে ইজিলি আমি রিমুভ করতে পারি পিছনে আগাগুলো আমি আস্তে আস্তে কেটে দিচ্ছি আমি কিন্তু ভালো চুল কাটতে পারি না তো আমার ভুল হলে আপনারা কিন্তু মাফ করে দিবেন তো নামেরা কিন্তু খুবই কষ্ট পাচ্ছিল ও চুল কাটবে না ওর মুড অফ করে আসছে ও রাগ করে আসছে ওকে বলছে আমি তোমাকে ইউটিউব দিব তুমি মোবাইল টিপবা তাহলে তোমার চুলটা কেটে দিব তো একটু রাগ করছে যে না আমি কোনো কিছু চাই না আমাকে কিছু লাগবে না আমি চুল কাটব না তারপরও তো চুল কাটতে হবে অনেক কিছু বুঝি ও চুলগুলো কেটে দিচ্ছি আসলে চুল কাটতে ইজি লাগে না তো বাচ্চা মানুষ তো আর এমনি ও এগুলো লাইক করে না ছোটবেলা থেকেই ও চুল কাটতে পছন্দ করে না ছোটবেলা থেকেই এমন দুষ্টমি করে কেন জানি চুল কাটে না আমাদের এলাকার সব পার্লার সব সেলুনের লোকজন নামিরাকে চিনে ওকে দেখলেই বলে আসো চুল কেটে দেই তো ও তখন রাগ করে ও তখন পালিয়ে যায় আমি যেভাবে চুলগুলো কাটছি এটা কিন্তু খুব ইজি হয়ে আপনারা বারবার চুলগুলোকে আশ্রিয়ে দিবেন আর যে অসমান জায়গাগুলো চুলে আটকে যাবে সেগুলোকে জাস্টালি সমান করে দিবেন তো নামিরা চুল তো কাটাই যাচ্ছে না নামিরা এদিক সেদিক নড়তেছে ওকে কোন দিক দিয়ে যে কাটবো ওকে যে কত কিছু বলে আমি চুলগুলো কাটতেছি খুবই কষ্ট ওর চুল কাটা বারবার সরে যাচ্ছে কান্না করছে একদম অসহ্য তো দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে আমি চুলগুলো আস্তে আস্তে করে সমান করে দিচ্ছি পিছনের চুলগুলো পায়ে কাটা শেষ আমার এখন আমি সামনে চুলের কাটার ইচ্ছা তো নামেরা কাটবেই না আবারও উঠে গেছে যে সে চুল কাটবে না কাটবে না তো নামেরাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে আবার বসালাম যে আমি ওর চুলগুলো কেটে দিব এখন তো আমি ওর সামনের দিকে চুলগুলো কাটবো আগে আমি চুলগুলোকে ভালো করে আশ্রিয়ে নিচ্ছি আমি বারবার চুলগুলোকে চিরুনি দিয়ে আছড়িয়ে আগা বের করে নিচ্ছি তাহলে কাটতে খুব ইজি হয় এখন কেচি দিয়ে কেটে দিচ্ছি চুলগুলো চুলের আগাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে কাটা হয়ে যাচ্ছে আর চুলের আগাগুলো কেটে দিলে কিন্তু চুলগুলো খুব বাড়ে এখন সুন্দরের কথা চিন্তা না করে ঘরেই কেটে ফেলুন আপনার বাচ্চার চুলগুলো কারণ সুন্দরে থেকে জীবনের দাম অনেক বেশি আমি দোয়া করি পৃথিবী সব মায়েদের কোল জুড়ে থাকে তাদের সন্তান ওর চুল কাটতেই দিচ্ছে না ওর চুল কাটতে কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে বারবার উঠে যাচ্ছে আর না না করতেছে চুল কাটবে না তো আমি তাকে বলছি যে চুল কাটতেই হবে মা না হলে সুন্দর লাগবে না সবাই পচা বলবে তোমাকে তখন রাজি হয়েছে নামেরা কিন্তু সাজুগুজু করতে খুব পছন্দ করে ওর লিপস্টিক পরবে তারপর বারবার ভালো কাপড় চোপড় পরে আয়নার সামনে ঘোরাঘুরি করবে ওর এগুলো খুব ভালো লাগে ঈদে যখন বা এমনি যখন নতুন কাপড় কিনে দিই তো একবার পরলে আর সে খুলতে চায় না সারাদিন এটাই পরে থাকে আর আয়নার সামনে বারবার দেখবে আমাকে বলবে আমি ছবি তুলে দাও কথা কথা তো ভুলেই গেলাম আমার কেকটার কথা বলতে আমার কেকটা কিন্তু খেতে খুব সফট হয়েছে আর অনেক সুস্বাদু হয়েছে কেকটা প্রায় শেষ আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি এই কেকটি বানিয়ে বাসায় খেতে পারেন বাইরের কেক এখন না খেলেই আমার মতে ভালো বাহিরে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায় যেমন সিঙ্গারা সমোচা ঝালমুড়ি চটপটি আমি কিন্তু যাই পারি নিজেই ঘরে বাচ্চাদের করে খাওয়াই তো আজকে ভাবতেছি আমি বিকালে না আলু চুপ করব নামের আর ফেভারেট আর আজকে ওর মোটটা খারাপ কারণ ওর চুল কেটে দিচ্ছে অনেক কষ্টে আমি ওর সামনে চুলগুলো কাটতেছি সামনে চুল কাটাটা আসলে একটু ভয়েরই কারণ যে নড়াচড়া করে যদি চোখে লাগে তো ও আবার উঠে গেল যে কাটবেই না তো এখন আমি আবার কেটে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে বললাম যে মা তোমার কাস্তে করে কেটে দিব তখন সে রাজি হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আবার আসলো তারপর সে কান্নাকাটি বা ঘেনা ঘেনা করতেছে না আমি চুল কাটবো না কাটবো না তো আস্তে আস্তে করে এরকম আমি চিরুনি দিয়ে আসছিয়ে আগাগুলো বের করে কেচে দিয়ে কেটে দিলাম তো সামনের চুলগুলোকে তো সার্চ করতে দিচ্ছে না আমি কিন্তু খুব ভয় পাচ্ছি সামনের চুলগুলো কাটতে কারণ চোখের ব্যাপার তো তো আল্লাহ রহমতে আমি কাটতে পারতেছি ও অনেক দুষ্টমি করে এত দুষ্টমি করলে তো চুল কাটাই যায় না ওর যে কি হয় চুল কাটতে গেলে নামেরা চুল কাটার সময় বাবা কল দিয়েছে তো বাবা বলছে যে মা তুমি দুষ্টমি করো না চুলগুলো আম্মু কেটে দিবে তো এখন আবার দিচ্ছে যাই হোক মানে আর ডিস্টার্ব করতেছে না তো চুলগুলো বলতেছে ঠিক আছে মা কাটো আস্তে আস্তে কেটে দিও আম্মু আমি যেন ব্যথা না পাই মা ব্যথা না পাই এখন খুব ইজিলি চুলগুলো কেটে নিচ্ছি সামনের চুলগুলোকে সাইজ করে নিচ্ছি সমান করে নিলে খুব ভালো লাগে সামনে তো ই তো এখনই কেটে নিতে পারেন ভাবছিলাম আজকে নামেরা চুলগুলো কেটে দিয়ে নবাইদের চুল কেটে দিব কিন্তু আর আজকে হচ্ছে না নামেরা চুল কাটতে আমার বেলা পড়ে যাচ্ছে তো দুপুরের খাবার দাবার রান্না করতে হবে অনেক কাজ বাকি 
নামিটা চুল গুলো তো আমার প্রায় কাটা শেষ আজকে আমি যে আলুর চপ বানাবো তা কিন্তু আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছিলাম আমার ফ্রিজে একদম রেডি যখন খেতে মন চাবে জাস্ট ভেজে নিলেই হয়ে যায় এতে করে আমাদের কাজ কিন্তু অনেকটা কমে থাকে আমি একটি আপুকে অনেক ধন্যবাদ দিব আর সে হলো তারনিমা ফারহিন আপু সে আমার ভিডিওতে সব সময় কমেন্ট করে এই আপুর কমেন্ট গুলো দেখে কিন্তু আমি খুব সাহস পাই যে আমার ভিডিও গুলো উনি দেখছে এবং ওনার ভালো লাগছে কমেন্ট করছে তো আপনারা কে কি দেখতে চান আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমার খারাপ গুলো বলবেন কারণ আমার ভুল হতেই পারে তাহলে আমি আমার ভুল গুলোকে শুধরে নিব আমার ভিডিও গুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আপনাদের ভালোবাসাই আমার কাম্য আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভেবেছিলাম নামিরা চুল কাটতে পারবো না কারণ আমি কখনই কারো চুল কেটে দিইনি তো আমার মনে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম অনুযায়ী ভালোই কাটতে পারছি আর সামনে চুলগুলো যদি আমি একটু সমান করে দিই তাহলে আমার চুল কাটা শেষ হয়ে যাবে এটাই সমান করতে আমার টাইম লাগছে কারণ আমি খুব ভয় পাচ্ছি যদি চোখে কেচি লাগে আশা করি ইনশাল্লাহ লাগবে না আর ও যদি একটু সমান করে বসতো তাহলে কিন্তু আমার হয়ে যেত বাট ও তো বসতেছে না একজন মা কিন্তু সব কাজই করতে পারে মা সর্বগুণে গুণান্বিত আমি কিন্তু আমার মাকে খুব ভালোবাসি আপনারা আপনাদের মাকে খুব ভালোবাসবেন চলার পথে তো ভুল হতেই পারে আমরা যদি আমাদের মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাদের মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব কারণ মা বাবার দোয়া ছাড়া জীবন উন্নতি করা যায় না তাই মার সাথে সব সময় আমরা ভালো ব্যবহার করব কথায় কথায় নামিরার চুল কাটা শেষ হয়ে গেল এখন আমি নামিরাকে গোসল করিয়ে দিব তাহলে আমার সব কাজ শেষ হবে গোসল করে আমি আমার নামাজটা পড়ে নিব এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে